宝贝，爸爸也想你了。哎，你脸上的伤是怎么回事？我是，老公，是珍珍，她太调皮了，在学校和小朋友打架了，我已经给她上过药了，你就别担心了。老婆，让你费心了，那我先挂了啊。好，挂了。哎呀，今天回去给老婆和孩子一个惊喜。妈，以后呀，这里就是咱们的家，妈妈就是这里的女主人了。就是这个刘真一点多余，我一点都不喜欢他。暂时呀，不能让他走，让他在这里当一个免费的保姆，多好呀、啊啊！干什么呢？阿姨，我从昨天晚上到现在，一口东西都没吃，我肚子好饿呀！哼，还想吃奇异果？没他妈有！这可是进口的猕猴桃，也是你能吃的。这个家现在我是女主人，我让你什么时候吃，你就什么时候吃，快点跑！<笑>好，<笑>爸爸，老公，你怎么回来了？珍珍，你给爸爸说，脸上的伤谁打的？是。<笑>我不在家，你是怎么对待珍珍的？我是怎么对待你儿子的？你今天给我滚出去！真香、啊嗯，真香！这辣条看着好香呀、啊，怎么一股奥利给的味道、嗯？怎么没吃完就扔了？太浪费了！嗯、真好吃！姐姐，你是在舔我扔掉的垃圾袋吧？我想吃辣条，我妈妈不给我买。那你也太可怜了，你把袋子给我，我给你吃张辣条。给，谁吃辣条吗？我给你装的满满的。哎，姐姐，给你辣条吃。哎，欺负我，我再也不跟你玩了。哼，穷鬼，连包辣条都没有，谁爱跟你玩？死丫头，整天吃我的喝我的，快把你妈给你的零花钱给我交出来！奶奶，妈妈这个月的零花钱还没有给我呢。你骗谁呢？今天不给我交出来，甭想吃饭了。哼，就是。坨坨，快看，奶奶给你拿的是什么？呀，辣条！快吃！奶奶领你去动物园玩，去动物园了吗？能看好多动物。<笑>奶奶，我也想去，你就带上我吧。什么？你也想去？那你在这儿，我等着。啊！拿，捡垃圾去。什么时候门票捡够了，什么时候再去。这么大的箱子，我什么时候能填满呀？<笑>啊，这箱子也破了，怎么这么倒霉呀？珍珍，珍珍，不要因为不好的事情影响到你的心情。一、二、三、四、五、五、五、五。哎，珍珍，你看，这、那个是不是你奶奶？看你怎么干的活，把我这么脏。对不起。这昨天晚上刮风了，我现在就扫。是我奶奶，<笑>笑死我了！原来你奶奶是个扫大街的，<笑>你不去说我奶奶。好啊，刘珍妮，你还敢推我？你爸爸妈妈在外边打工都不要你了，你奶奶还是一个扫大街的，我让你推，我让你推，好，以后再也不跟你玩了。<笑>奶奶，奶奶，哎。珍珍，你怎么来了？奶奶，你坐那歇会儿，珍珍帮你干活。不用不用，我们家珍珍啊懂事了。奶奶不用你帮，要是被你班小朋友看见了，会笑话你的。我才不怕他们笑话呢！没有奶奶辛苦的劳动，哪有这么干净整洁的环境？哎
我们家芝芝长大了，都能分辨对错了，真是奶奶的乖孙女儿。芝芝，你今天呀、啊、做的太棒了，妈妈给你点赞。我要在这里挖一个隧道，去找外星人。挖呀挖，挖呀挖，哇，这是什么呀？哇，我的宝贝啦！阿姨，我想吃核桃。阿姨，哎，芝芝、啊，告诉你一个好消息，啊、我捡到宝贝啦、啊！宝？什么宝呀？你猜，你捡到盲盒了？嗯，不对，嗯，我知道，奇趣蛋。你是猪脑子呀？<笑>告诉你，是钱，钱，肯定好吃吧？很多钱，这么多呢？一块钱。在这嘚瑟 ，no no no， 难道是一百块？你怎么这么笨呀？你到底点了多少钱？快跟我说！我告诉你，是一万块，这么多！你你赶快拿出来，我给你保管。你放到身上不安全，我不给。老师都说了，捡到的东西要交给警察叔叔。哎呀，今天觉悟够，让我刮目相看。那当然啦，那你把书包给我，咱们两个一起交给警察叔叔。嗯。那好吧，给。我从来都没有见过这么多钱。啊？哪有一万块钱？你骗我！这不是一万块，一万块！你你你，大胆！难道这不是一万吗？姐姐，快来吃巧克力碎了。哎呦，这么好的饼干，怎么就这么浪费了？哎，哎呦，这是什么味道呀？对对，哎呦，肚子怎么疼呀？啊，完蛋了，怎么被奶奶吃了？哎呀，哎呀，奶奶，你的嘴巴怎么变黑了？怎么了这是？你们两个用泥巴做饼干，是谁想害我？奶奶，肯定是这这干的。我刚才看见他在门口玩沙子呢。啊，你，奶奶，我没有，不是我。还敢狡辩？你看我今天不一。我都被他害成这样了，你还护着他？我自有办法。你们两个把手伸出来。嗯、哦，妈妈，你看，手和指甲都是干净的。到你了，摸摸，快点儿。嗯，我那手是脏的，指甲里面全是泥土，不是你是谁？土豆，奶奶那么爱你，你居然要害奶奶！奶奶，我不是想害你，我是想害真真的。真心话说出来了吧？芝芝，我们走。看我这只大力士！呀！哎呦！哎呦！哎呦！肚子疼！哎呦！大家先把摄影剪，提款的内容复习一下。完蛋了，下次没上厕所，这次怎么办呀？有着你，在这嘀咕啥呢？要是说实话，过来说。活该，挨批评了吧？老师，我想上厕所。啊。刚才下课你干什么去了？这才刚上课，立刻就快去。甜甜，你怎么回事？我我也想上厕所。<笑>你体育课不好好上，这凑热闹哪都有你。不许去，下课了再去。老师，偷奸耍滑，样样都有你，憋着。<笑>老师，我尿裤子啦！我尿裤子啦！啊？不会吧？还不想把裤子解了？
老师喜欢。第二个问题，飞机上有一个傻哥，差点挖头，往下面扔，是为什么？我不是傻哥，我不知道。聪明，老师太崇拜你了。面试通过，我面试通过了。老师奖励你一个夜明珠。嗯，给。哎呦。
，你就不能和那些学习好的同学玩？能不能有点出息？我想去玩就去呢，你管我呢？我不管你，谁管你呀、啊？我给你说过多少遍了，交卷前要检查作业，你检查了没有？我检查过了，检查了还这么多错题，你说你怎么那么笨呀？这回有没有好好听讲？你看看刘阿姨家的孩子，每次考试都是九十多分，你呢？我就是我，我为什么要跟别的孩子比？如果你喜欢别的孩子，你去找他妈妈好了。老婆，老公，你说这孩子这么小，怎么这么难管呀？这说明咱们的孩子长大了，有自己的思想了。那我让他吃饭，他让我出去。那你有没有敲门？没有。你下一次敲门试试，会有不一样的结果。他总和学习差的孩子玩，我说他，他还不听。这孩子交朋友，他有自己的选择，你不能给他做决定。哪怕学习成绩不好，我说他两句，他给我摔脸色。真真学习成绩不好，你也不能贬低他，要给他多多鼓励，他才有进步的空间。真真，吃饭啦！吃饭啦！妈妈，我……你出去玩去，注意安全，早点回来啊！知道了，妈妈，我玩一会儿就回来啦。妈妈。<笑>宝贝，这次有进步，真棒！珍珍，之前都是妈妈不好，妈妈不应该拿你和别的孩子做对比。你在妈妈心里啊，永远都是最棒的。妈妈爱你，<笑>妈妈我也爱你。珍珍，爸爸和妈妈。哎，那是什么呀？是什么飞进了爸爸的耳朵？哎呀，珍珍，别闹了，让爸爸睡会儿。爸爸。你醒醒，醒醒！我没有动你。哎，那我的耳朵怎么又痛又痒的？我刚才看见有一个东西飞进你耳朵里边了。什么？那你还等什么呀？赶紧给爸爸拿东西掏出来呀！好，你等我一下。好、哦哦，好痒呀！完了完了，珍珍，快点儿！啊，来了来了！爸爸，你别动哦。珍珍，不要。为什么呀？你一套虫子就会往里面钻，很容易破坏耳膜的。啊，那怎么办？我们先用手电筒照射耳道，看看虫子有没有钻到耳道里面。时间不要太长，动作不要太大。如果发现虫子，可以给耳道里滴几滴香油试试。要是它还不出来怎么办呀？那虫子不会住到爸爸的耳朵里边了吧？珍珍，你可别吓唬老爸。谁让你平时不讲究卫生？赶紧上医院看看。呀，看来以后要多讲卫生，勤洗澡了。珍珍，你以后也要注意卫生。听说外星人伪装成人类来到这个大森林，有一百多只呢。啊，一百多只外星人！哎呦，吓死我了！我都要被吓尿了！吓尿了？那你赶紧到那里边去解决啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！这下怎么整你？<笑>你希望是弟弟还是妹妹？我想要妹妹。为什么呢？妹妹没有那么淘气。那妈妈，你还会爱我吗？肯定爱你啊。那家里只有一个苹果，你会给谁吃呀、啊？这还用说吗？当然是给你吃了。为什么？因为妹妹小，她吃不了。那要是妹妹长大了呢？那就一人一半。不行，我要全部吃掉。行，那你就全吃，只要不被妹妹发现就行。你是担心妹妹看见了会哭吗？我担心的是，妹妹会把你的抢走 ，OK？ 那要是妹妹打我怎么办？那你就打回去。要是妹妹被我打哭了呢？那我就去抱抱她。那你为什么不抱我？啊、抱抱你们两个一起抱可以了吧？不行，你只能抱我一个。哎，我就等着你，你这样做是不是有点太自私了？我就知道你爱妹妹多一点。行了。这个话题啊，我们不聊了，你也别瞎想了。妈妈呀，最爱你。妈妈口渴了，给我倒杯水去。那如果有妹妹
，你让谁去？让他去的话，他肯定又生气。让妹妹去，那为什么不让我去？你想去我就让你去，可以了吧？<笑>你还是给我去当妹妹。你能不能别拖我？我离奇呢？奶奶给你点蚊香，把门窗关严实了，就没有蚊子了。奶奶，不能关窗户，点蚊香时要开窗通风，要不然会中毒的。你个死丫头，还关起火来了！我吃的盐比你吃的米都多。